רציתי להגיד שאתה תוכל להגיב, ואז אולי למי שיש שאלות לעד, ואז אולי אנחנו נעשה... או, 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 לעד, ואז אולי אנחנו נעשה דיון. כשאתה מרגיש שאתה בהיפותרמיה בגלל המסגרת השאלה אם לא לסגור את החלום. אני לא יודע מה הרגישויות של הקובי וזה, איפה נשאיר את One situation is protecting directors from liability, and the second situation is protecting board decisions from second-guessing. Sometimes in the Delaware cases that's referred to as, one is referred to as the business judgment doctrine, and the other is the business judgment rule. And we don't use that because neither, none of us can keep straight which is which. So it's, it's hard to make that distinction. Um, and further, you're, you're absolutely right that it only applies when there's been a judgment. The, there is a separate section which will come, which you made reference to, uh, which has to do with what is the standard of liability of directors when there has not been a judgment. And that takes, as you mentioned, that goes back to the Caremark Doctrine, uh, and that has recently been um, expanded in a case called Marshan versus Barnhill, which found liability refused to dismiss a case saying there's a chance of liability uh, that went well beyond, I think, care mark. And so it has now given rise to a whole slew of cases post uh, the ice cream case. Um, the issue of external advisors has come up, and it comes up, and it's a very hard issue for Delaware because of various procedural aspects, because of course, an outside advisor like an investment banker is in a contractual relationship with the firm and does not owe <coughs> fiduciary duties to the shareholders. So to challenge that becomes extremely difficult. The, the leading case uses instead an aiding and abetting theory to go after advisors who behave particularly badly. And the, the leading case there is the rural metro case where the holding was that the investment banker who behaved very badly aided and abetted an exculpated breach of the duty of care by the board of directors. A somewhat odd theory, because the directors were held to have breached their duty of care, but because of the exculpation, were not themselves liable, but they, that provided the hook on which uh, the court could impose liability on the investor banker who, who misbehaved. But raises a variety of very hard doctrinal question so let me start תודה רבה, אני קודם כל, זה אמנם לא מאורגן בצורה הכי טובה, אבל אני רוצה לשתות, לקחת משהו לאכול, מוזמן תוך כדי. אני מציע שנתחיל, אם יש למישהו שאלות לעד אולי בעקבות ההרצאה שלו, כי אנחנו לא עשינו הפסקה, ואחרי זה אנחנו אולי נפתח דיון. שרון, כן. And uh, thank you for the presentation. Do you want to ask in English or in Hebrew? As you wish. <laughs> I'll check, uh, I'll, uh, examine check his name, bro. So, if you know that you know that the directorium in jurisdictions like Delaware can be able to take care of the workers and the communities and other consistencies, מה המיוחד בהם בכל זאת שציינת אותם? הרי במסגרת היכולת של הדירקטוריון לשקול שיקולים ולפעול למקסום הרווח, הוא יכול לעשות אין סוף דברים. בכל זאת נתתם להם ספיישל סטנדינג. אז מה המעמד? כן מותר לעשות דברים מיוחדים? seeking to enhance the economic value of the corporations, and the board of directors certainly can take the interests of employees or communities into account, as, as indeed they should, because that obviously are, it can be extremely important to the, the thriving of the business. Where it matters is in those circumstances where the interests of shareholders and the interests of other stakeholders <coughs> pull apart. The classic case, of course, was Revlon, where the company was being sold for cash. So the shareholders had no long-term interest. So the normal way in which you could, you could square the circle was no longer available. Because you couldn't see it, considering the interests of the employees in the sale of the company for cash, 
somehow benefited the long-term interests of the shareholders because they had no long-term interest. They were going to <coughs> the company. So we, so and it was the Revlon Doctrine that then triggered states to be explicit in expanding the scope of the board's <coughs> discretion to explicitly consider those other constituencies. And in some states, uh, it's made explicit <coughs> that they need not give shareholders' interests so, a predominant a predominant weight, uh, and in some states they even require that the other stakeholders be considered. Only one, which, Pat, which Connecticut, which changed the law in 2010. So it doesn't come up a lot. You're right. In ordinary circumstances, the the difference between Delaware and the other states uh, is is not present. And of course, the business judgment rule protects any reasonable decision by the board. But there are at least three circumstances where it can't be avoided. One is the sale of the company for cash. The second is where there's a direct conflict of interest between the preferred stockholders or the creditors and the common stockholders, in a case like Credo. And the third is with respect to uh, parent subsidiary, wholly owned subsidiaries, uh, where there you need to, the parent under Delaware doctrine clearly has a right to, to direct so, things. So now I understand uh, Martin's uh, Lipton's uh, objection, because mm -hmm. you did not list employees, suppliers, uh, 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 customers, and so, to say that they have special standing, but rather to emphasize that the board is not allowed, is not allowed to uh, you know, enhance the interests of employees at the expense of the shareholders. Yes. Shailot? And if you share that. דווקא על נושא שפחות דיברתם, וזה הנושא של הפרת חובת אמון. כן, כי אני רוצה משהו שהוא חצי שאלה וחצי לחדד הבדל מאוד משמעותי בישראל, כן? אז אם אמיר ליכט היה פה והוא לא יכול להגיע והוא מתנצל, הוא ישר אומר, כשאמרת שזה לא הגיוני, המדין בדלאוור, התכוונת שזה לא הגיוני שאני יכול לעשות עסקה בניגוד עניינים ולהגיד שזה היה בסדר, כן? אבל אני רוצה להגיד משהו יותר משמעותי מזה, אתה יודע, איך שזה... מנוסח בישראל, נגיד, הפרת חובת אמונים, אתה מפר חובת אמונים אם אתה בקונפליקט, נכון? אם אתה נמצא, עצם זה שאתה נמצא בניגוד עניינים... לא רק. אבל עצם זה שאתה נמצא בניגוד עניינים, זה ה-no conflict. זה ארבעת המרכזים. ואם אני קורא נכון את הניסוח שלכם, אז זה, זה, זה יכול להיות שאני אהיה בניגוד עניינים. ובוא נגיד שזה לא עסקה אפילו, כן? זה לא שעושים איתי עסקה. יש עכשיו... אני נמצא באיזשהו ניגוד עניינים מאיזושהי סיבה ואני לא יוצא מהחדר, וזה, אבל זה לא הפרה של חובת האמון לפי, ה, לפי הדין הקיים בדלאוור. That's my understanding of it, that the, the existence of a conflict of interest, whether trans, either transactional or non-transactional, is not itself a, a violation of the duty of loyalty. My old corporate law professor, Bob Muntai, who uh, was one of the advisors, uh, His, the way he taught that was he said, the world's full of conflicts. The world's full of conflicts, and the role of a corporate lawyer is to manage those conflicts. Uh, you can't have a world where there are no conflicts. The, the, the law in Delaware and the restatement recognizes that. It, it changes the situation because, of course, the business judgment rule does not protect either the director, the fiduciary, or the decision. But it makes it quite clear that a mere a conflict by itself is not breach, nor does a conflict by itself render a transaction void or voidable. Uh, instead, it means that either the conflicted fiduciary has to establish the entire fairness of the transaction, or it has to be approved by disinterested directors acting in good faith and reasonable process, or it has to be approved by disinterested shareholders uh, with full information. But there is no Clearly, and you have it exactly right, the, the existence of a conflict is not itself a violation of the law. Okay, but the city of the city of the That's correct. Okay, no, this is a better place to be laid out. No, again, this isn't in the restatement, I don't think, but the, the, the vicinity of insolvency you know, uh, there was a period of time when it looked like it might increase the uh, duties of directors, but in the end, 
it became clear that it was not a sword that shareholders could wield against the directors, but instead was a shield for directors that in the vicinity of insolvency they had greater discretion to consider the interests of all relevant constituencies as they decide. Okay. גיל, אז רציתי לשמוע קצת יותר על ההבדל בין enhance ו-maximize profits. בשבילי המבחן היה פשוט עד שדיברת היום, וזה מבחן המקסימיזיישן. להגיד enhance זה מבחן שהוא הרבה יותר מעורפל, הרבה פחות בר אכיפה, ורציתי להבין מה המשמעות של enhance ומתי אני יכול להגיד שאכן לא עמדו ב-enhancement. So, so... במטרת החברה. Vanguard, as you know, is is one of the largest asset managers in the world, the Vanguard Group, and they run a variety of mutual funds. The mutual funds are managed by the Van by VGI, Vanguard Group Inc., the management company for the whole group. VGI is owned by the investors in the different Vanguard funds. Uh, so it's a, so, a sort of mutual ownership. If you're a director of VGI, what you're, VGI serves an incredibly important economic function for the group, but you're under no, there's no obligation that you maximize the value of VGI, that you're, you, you're running VGI for the benefit of the group. So we, instead of maximizing There are two, two things that got a lot of people concerned. One is the use of the word maximizing. The other is giving any sort of time frame. Because, of course, in the normal circumstance, the flexibility under the business judgment rule that the board has is to be able to choose the relevant term, short term, long term, medium term. Uh, and the second, to do things without actually having to create any sort of record that what they've done is to maximize this, that, or the other thing. There's one instance, namely sale of the company for cash, where the obligation is to achieve the highest value reasonably available, which is quite close to maximize it. But in stating the objective of the corporation, what we wanted to do was to provide a general, a general description. So this is part of what's controversial about this section is do we need it at all? And there are many, some who argue that we shouldn't do it at all. The reason we've done it is really for three reasons. One is to provide an answer to new directors who ask, or for lawyers who advise new directors who ask, so, you know, what are we doing here? What's my social role? What's my role? Is it, what am I trying to accomplish? And there, the answer is you're trying to build the, you're trying to build the company. You're trying to create a thriving company. company. The second is to create a, a benchmark for what counts as a conflict of interest. One of the things that's interesting, of course, is that a board of directors, all of whom hold shares, who declare a dividend, is not, in the U.S. and not in your system, considered a related party transaction. Because shareholders are in a different position, and that's not a conflict of interest transaction, because everybody gets the same amount. And the third is to, is to provide the beginning of what becomes much more complicated, namely the conditions of liability under which directors or officers may be liable. But 201 is, is really to provide a description, the best positive description we can provide of the enterprise form. And none of us saw anything in the cases that said that you have to maximize anything. Maximizing is the, the, you, you, the cases are clear that you can't waste is in this context becomes <coughs> relevant. But the, the claim, even though there might be a normative claim for directors to maximize it, in terms of, of the description of the corporate form, it's not at all clear that it's there. רגע, לפני כן אני רק רוצה להגיד שאוקיי, אני רוצה עוד מהאורחים, אורחות, לא רק מאנשי האקדמיה, אנשי האקדמיה יכולים להישאר פה עד 12 בלילה ולדבר על דברים לא הכי חשובים בעולם. אוקיי, מיכל, בבקשה. אני רוצה לשאול אותך, 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 אני רוצה לשאול אותך
there's a practical difference between Israel and the U.S. in that because of the uh, uh, development of the business judgment rule in the U.S., there was also development in how boards write their minutes. And when they write their minutes, they'll, they usually, like the optimal practice from their perspective is on the one hand to kind of hit on all of the subjects that they discussed on the issues that were addressed and deliberated on, but on the other hand, not to include transcript, specific questions, names of directors, or anything that really shows the details of what was asked That's in, the US. in the US. In Israel, as far as I know, some firms, government firms that are held, have to write a transcript of the minutes. So, so that, right? So, so then the judge, I don't know how many of your judges. And it's recorded. Yeah. And it's recorded. So then actually the judge is exposed to exactly what was asked about each subject. Were there really serious questions? Were there questions at all? It's not only like the secretary is writing the issue was uh, discussed, the issue was discussed. The issue. So I think, you know, right. no, so I think, I think, you know, that also makes it more difficult, maybe, the life of a judge more difficult, kind of, to try to get a distance from this, uh, uh, applying the business judgment rule in a differential way, as in Delaware, or, or do we apply the business judgment rule in a way that really goes into which questions were asked, how much information we got in a more detailed way, and so And my second question to add is, to what extent are you interested in variations in, in the law for the receiving? So let me first address the minutes question, which I think I've been in the U.S. as well. Uh, I think the kind of minutes it ends up being uh, determined by what use the minutes are going to play. And in the U.S., you see both and you talk to lawyers, and, and there are those who think short minutes, brief minutes, and those who think long minutes are appropriate, and they may vary from situation to situation. Uh, there are no circumstances I know of where people actually record the, uh, the board meetings, uh, though obviously it, right, the trust it, the best. it could, it could mm -hmm. be. Uh, it's, and if you actually, you know, it would be the best evidence of what actually happened the pushback, if you were to suggest it, is that it would also change the dialogue in a way that people would think was not was not optimal. But you do see, and the cases, as cases come out, uh, the, the other issue that comes up is, is motion to dismiss versus trial. So in a motion to dismiss, often short minutes can prove to be sufficient to defeat this, the motion to dismiss because the, the issue is, hasn't been discussed. That can be you know, at a full trial, people, directors, can testify as to what they said and what they discussed. Uh, on the second question as to, to variation, um, we, we are very interested in variation, but are not interested in repeating all the variations in the in black letter. So the exception to that was with respect to 2.01, where there is this big divide and we felt we were pushed to include the stakeholder jurisdictions. There was a strategic reason for doing it as well, which is that the, by including the stakeholder jurisdictions, it relieved some of the pressure uh, on the traditional state. Because ultimately, the position we take is look, there are different, it appears in different forms in different states. Business planners can choose what state they want. There might other there would otherwise have been substantial pressure to move the statement in a stakeholder direction, which we did not think was an accurate statement of the dominant. ואני מנסה לחשוב איך לנהל את זה שיש לי פה גם שופטת בזה, התחלתי עם הסכנה שפשוט אנחנו נעבוד בשיטת בית משפט עליון אמריקאי. זאת אומרת, גם אם מישהו רוצה להעיר או לשאול, אל תחליטי אם את, כאילו, זה מצדיק את זה שאת תעני או לא. אני חושבת שבית משפט העליון הישראלי זה לא חד. כמו שבית משפט העליון האמריקאי מחליט אם הנושא מספיק בסדר. אם זה מספיק מעניין, אז זהו, לא צריך. אף אחד לא ייקח את הסיכון לשאול. 
אני יש לי שאלה ממש מה שנקרא טריה מהיום יום וזה גם בסדר אם אי אפשר לענות וגם בסדר אני מבין אני רק אציין לגבי המיניץ שאנחנו בישראל בעקבות פסיקה בין היתר של השופטת רונן מייעצים ללקוחות לערוך, לערוך מיניץ יותר, יותר נרחבים, יותר מפורטים ממה שמקובל בארצות הברית. בארצות הברית זה ממש כזה סקוויז לכמה, לכמה שבועות. ההבנה שלנו של הפסיקה בישראל ש, שמיניץ אמריקאים לא, לא יכובדו בצורה מלאה בבתי המשפט בישראל ולכן אנחנו מרחיבים. השאלה שלי קשורה ממש לחיי היום-יום, שוקי ההון מתנדדים ולא במיטבם. חברות, חברות נסחרות היום בשווים מאוד מאוד נמוכים יחסית, חלקן גם בשווי מאוד מאוד נמוך להנפקה, ובאופן טבעי, וטבעי לתקופה, חברות ציבוריות מקבלות כרגע פניות לגוינג פרייבט, לרכישה מצדדים. שלישיים לגמרי, third parties, PE, הרבה פעמים גם גופים, גופים אמריקאים, לא קשורים בכלל לישראל. ואנחנו רואים בדירקטוריונים, הדירקטורים לא יודעים מה לעשות. הם מצד אחד אומרים business journal rule, מצד שני הם אומרים, רגע, אם, אם נרשם נמכור את החברה, יומיים אחרי זה אנחנו נחטוף תביעה שמכרנו את החברה too fast. too slow, כאילו too quick, ואין בארץ, בארץ רבלון פר סה, אין, it was not really, uh, ו, והשאלה גם, מה אתה היית מייעץ לדירקטורים בכזה, בכזה מצב, הם כאילו מסתכלים עלינו, על, 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 על העורכי דין, ובעצם אומרים, אוקיי, okay, what are we supposed to do with that now? כאילו, זה כאילו... כאילו נמצאים ממש באיזה, באיזה לופ כזה שאין לו כל כך תשובה ברורה. שחר שואל בשביל חבר. sections on sale of the company, uh, which is what we're talking about to a third party. And there, the, the, there's nothing special about selling the company to a strategic buyer who's public or to a private equity buyer who's going to be private. So the treatment in, in the Delaware cases, and I expect the treatment in the restatement, will be that the, the sale of company decision, while quite close to the business judgment rule for third party transactions, as the cases have developed, is treated somewhat differently. I think you know, an accurate description of the cases is starting in 1985, third-party sale transactions were subject to enhanced scrutiny of one sort or another. Uh, starting in 2015, uh, that pretty much ended. And so that today, to a very great degree, the sale of the company to a third party is protected by the business judgment. The way that happened is, is a somewhat longer story. Corwin uh, says that if there is a fully informed shareholder vote, it extinguishes any claim. Uh, and that has the effect of, of applying not the business judgment rule, but what now is being called the irrebuttable business judgment rule, which is to say it's happened. It's, there's no life. אני רק רוצה להעיר משהו ש, ש, שגם מופיע בריסטייטמנט, כדי לדעת שאני אגיד, תביא את עד לדירקטוריונים שלך. יש שאלה בישראל, יש שאלה שהוכרעה בדלאוור בצורה ברורה, ובישראל אני חושב שהיא שאלה מעניינת, כי אני רואה כבר איך בישראל זה התפתח לצורה שונה, וזה מה קורה כשאני מקבל הצעה למכור את החברה, ואני אומר, זה לא נראה לי מעניין עכשיו. בדלאוור, לדעתי זה, כשאני אומר, אני לא רוצה למכור, זה ביזנס ג'אדמנט וול. בישראל אני כבר יכול לראות את התיאוריות שיטענו, כן? זה עוד לא התקיים, אבל תטען הטענה ותגיד, הדירקטורים לא רוצים למכור כי הם שומרים על הכיסא. 
ואני ממליץ לקרוא את החלק של העד, לא היה זמן לדבר עליו גם בריסטייפן, סתם כדי לראות מה הדין בדל אומר באמת של מה זה, מתי דירקטור הוא, הוא, הוא בניגוד עניינים ומתי הוא לא. אני חושב שזאת גם כן שאלה מאוד מעניינת בדין הישראלי, שהיא טרם הוכרעה. בסוף אני חושבת שכמו כמעט כל דבר בדיני חברות, בדיני ממשל, בדיני ממשל, זה תמרור, כמובן, הפתרון לשאלה הזאת הוא לא פשוט, אבל אם יש ניגוד עניינים אנחנו הולכים מצד אחד, ואם אין ניגוד עניינים, אז על פני הדברים אנחנו יכולים להגיע גם למחוז החלקות של כלל שיקול הדעת. Delaware court said there's a kind of there's a there's a kind of conflict of interest or at least a, an omnipresent specter of intrinsic <laughs> 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 תרשום לעצמך בלי שחר שקיבלת התייחסות, כאילו עברת את המבחן של שאלה מעניינת. עניין תרגיל. קובי בבקשה. אז קודם כל אני חושב שזה מסמך מאוד מאוד מרשים, גם מבחינת היקף העירייה שלו, גם מבחינת העומק וכמות ההפניות שיש שם, אני חושב שזה מאוד מעניין לנו בתור כישראלים לקבל איזה אוברוויון על השאלות האלה ומה קורה מדלאו, אני חושב שהוא גם יהיה מאוד שימושי בקונטקסטים שלנו. זה סמינר מחלקתי, אז בדרך כלל כל מרצה פה שואל שלוש שאלות, אבל יש לי שאלה שמתחלקת לשלושה חלקים, אז גם יש לזה שלושה חלקים, אתה יכול לענות על מה שאתה רוצה. אני חושב שדבר ראשון שהסתכלתי עליו שעניין אותי, ועל זה כבר נדעת, זה שיש עשרים עמודים על ה-BJR ו-Duty of Care, ובאמת הסברת שבעצם חסר את החלק של הפטור, ואני חושב שזה מעניין אותנו בישראל, כי זה באמת ברור את השאלות מה קורה. מה קורה שיש מקרים של גרוס נגליג'נס, ואיך זה, איך, איך, מה האפליקציה לזה בהקשר הישראלי, האם הפטור חל, באיזה, באיזה קונסטלציה, זה נופל לך של הפזיזות או לא. בעצם בארצות הברית, איך שאתה מציג את זה, זה הייתה פה תנועת מלקחיים, כן, של בבוקר וביד אחר כך הפטור, שבעצם ביטל את הבצורה של התחרות הזאת. בישראל אנחנו עוד ככה מנסים אה, להבין בקונטקסט הזה. עכשיו, עוד דברים מעניינים שעולים בהקשר הזה, אה, יש את השאלה של עניין אישי, אם שהסתכלת עליה, של מה נחשב עניין אישי. ובדלוור מצמצמים יותר, נגיד בישראל, בקונסטלציות מסוימות חלוקה אנסיבית של דיבידנדים בתנאים מסוימים, תהיה עניין אישי, לחצי נזילות של בעל השליטה. אז השאלה היא, זאת אומרת, האם אתה חושב שבקונסטלציה שלנו כישראלים, בגלל שיש איזשהו חשש מבעל שליטה דומיננטי, ההחרגות האלה או הרחבות של עניין אישי לכיוון מבחני סבירות וזה הן מוצדקות, או שאתה חושב שבדלוור היו מסתכלים? זאת אומרת, בדרך כלל לא מסתכלים על זה ביותר לנו הלאה. השאלה השנייה זה לגבי קרמרק. החלק על קרמרק הוא מאוד קצר בהשוואה ל-BJR. אז האם יש תכנון לקרמרק עתידי, להרחבה עתידית על מה יש בקרמרק בתוך הריסטייטמנט, או שאתם רוצים בכוונה להשאיר את זה ככה? היה הרבה התפתחויות שדיברת עליהן, אבל הדיון לקרמרק הוא מאוד קצר. אז מה התוכניות שלכם שם? אז אני אקח את זה קודם. We simply haven't reached oversight. Because okay. Caremark stands for this whole, it's the question of what is the standard when, when the directors have not made a decision and something goes wrong. If they haven't made a decision, the BJR doesn't apply. Mm -hmm. The question is, so what you have is, is non-feasance as opposed to misfeasance. Mm -hmm. uh, and there have been, as you say, very important developments in Caremark that are still working their way through. And I don't know what we're going to say. Uh, on, the, uh, on the first question, the, I, I don't think Delaware is a very good source for, uh, for any sort of fine-grained understanding of the business generally because of the way things have developed. So if there is something that is arguably a breach of fiduciary duty, uh, the first step in Delaware is to say, is it covered by one or two BC? Many cases, are dismissed because all that has been alleged in the complaint is gross negligence. And if, if all you can allege is gross negligence, then the case is dismissed without even reaching the business judgment. That led to a weird distortion of the cases because 102B7, as it currently exists, only applies to directors, not to officers. So in the last five years, we've seen a series of cases of complaints 
uh, alleging breach of the duty of care by the officers with the director simply standing by stupidly and not doing anything. There's now a proposal to amend 102B7 to extend it to officers. Which will shut that. The second, the second protection for directors is shareholder approval. So in any transaction where there is shareholder, a shareholder vote, if that vote is, there's no controlling shareholder, and if that vote is fully informed, you have to look at obviously see if there's adequate information, then under core one, the claim disappears. A set, now you might ask, if you look at it the other way around, why do you need all these protections? Why is it the business judgment rule sufficient? Why is it the business judgment rule plus 102B7 sufficient? It isn't. What we found out is the business judgment rule, you need 102B7 and Corwin. Because, I don't know why exactly, but such is the way the law develops. So it's only if a plaintiff can get through 102B7, get past Corwin, that the business judgment rule even arises. And that's why there are no cases, because the way you get past 102B7, the way you get past 102B7 is to allege that lack of good faith, which is where the care market cases come in. The way you get past Corwin, first thing is to allege that there's a controlling shareholder, then Corwin doesn't apply. And the second is to attack the disclosure, or to attack it as, as coercive. So, there are so many barriers before you get to the business level that there just are not enough cases to, to describe what the business level will look for lots of situations. Your third question was on, on personal interest. And, you know, if you're looking, if, you're, if you want an eye into legal and business culture, I don't think there's a better window than how different judges think about personal interest. Um, I mean, Wuchi was talking about how different judges apply the business judgment rule. That's obviously a matter of local legal culture. It's just the Delaware, you know, the way Delaware judges think about it, that they really do have the cultural sort of the trick. The, 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 they're raised in Delaware, right? They're raised in the Delaware system where they're, they sort of are committed to the proposition that they don't know anything about business uh, and can't review business decisions. Uh, and so that they look at process, and if the process looks reasonably good, and in the absence of any conflicts of interest, then they really do say we're not going to we're going to blind ourselves to the bad outcome. It's it, it's a matter of local legal culture. It's I'm not there's nothing good or bad about it. It kind of reflects local legal culture. Different legal cultures have a different approach, and so the business government is going to look different in different legal cultures. The same is true with what counts as as personal interest. If it's you know, your son or your brother who's interested, is that a personal interest or is that not a personal interest? You know, people have different concepts of family and different cultures and, and so forth. So that is it's intensely fact-specific in Delaware um, because of the Delaware approach to derivative suits and demand excuse and so forth. The Delaware judges, in Delaware, under Delaware law, in a derivative suit, Demand is required unless it would be futile. If you make demand, there's a doctrine that says that whatever, that you have conceded that the board is capable of deciding, and any decision of the board will then be protected by the business director. So nobody ever, ever makes demand. Instead, they argue, they claim that demand would be futile because the directors are not in a position to be able to make a objective decision. And in that context, people always want to allege that there's a personal interest. And the courts, because they view the demand, the demand futility hearing as a sort of early merits determination, are quite narrow in what they will accept as a disqualifying personal interest. So the context is a very different context with a very different procedural uh, structure. Than, than you have here. And so I would I would guess that what counts as a personal interest is going to vary a lot between the systems and the companies. I know there's a lot of questions, but I have to say something about the people who are studying the work of their own. 
כן, דוגמה למה שאד אומר, ולכן אני הולך בהערה אחת למכור שני מאמרים. יש, באמת זה הנושא של תביעות נגזרות, וכל הנושא של האם דירקטורים יכולים להחליט לקבוע את העמיתים לדירקטוריון, שזה יש מאמר של השופטת רונן, שהוא היה יכול להיות מעולה, אם לא, גם אני הייתי אחד מהמחברים שלו, מה שקצת הוריד את הרמה שלו. ודבר שני, ישראל, גם בלי, זה אחת מהסיבות, אבל ישראל זה, היא, היא מדינה שבהשוואה למדינות אחרות, יחסית <coughs> קל לאשר בה תביעות מגזרות, ולכן גם חלק גדול מהתיקים האלה בכלל, כמו שאתה אומר, לא מגיעים. אבל זה אני מפנה למאמר של קובי קסטיאל ושלי על, על, על הנושא הזה. אהרון, בבקשה. תודה רבה. במסגרת השאלות של, אני שואל בשם חבר, <laughs> רציתי להתייחס לנקודה האחרונה שעלתה בהרצאה של השופטת רונן. וזה ההחרגה של יועצים חיצוניים מכלל שיקול הדעת העסקי. אם ההצדקה למתן כלל שיקול הדעת העסקי זה ניסיון לתת את הקומפורט ואת רשת הביטחון למקבלי ההחלטה כדי שיוכלו לשקול ולהגיע להחלטות שהן גם מסוכנות לטובת החברה ואם אנחנו ניקח החלטות שהן באמת עומדות בתנאים של כלל שיקול הדעת העסקי, החלטה מיודעת ובתום לב ולטובת החברה ובהיעדר ניגוד עניינים, אני שואל את עצמי מה ההצדקה לקיים את ההחרגה הזאת של היועצים החיצוניים ואני סבור שהנימוק הזה שכלפיהם, כמו שעד אמר, מתקיימת מערכת יחסים חוזית נפרדת ולכן אנחנו צריכים לדון אותם בצורה נפרדת, אני חושש שזה נימוק לא מספיק טוב, ובכל מקרה ברמה הפרקטית מביא לתוצאה כמעט אבסורדית, גם השופטת רונן הצביעה עליה. אם אני למשל, ונמצא פה השופט מגן אלטוביה ש... שמומחה במיסים, אם למשל כחברה שרוצה לקבל החלטה עסקית מיסויית בתכנון מס מאוד מאוד אגרסיבי, על גבול השאלה אם רשויות המס יראו בתכנון המס הזה, תכנון מס אה, כעסקה מלאכותית, כן או לא, אם יראו בזה כעסקה מלאכותית, חבות המס יכולה להיות עצומה, אם לא נחסוך הרבה מאוד כסף. יושבים על המדוכה ושוקלים כמה כסף אנחנו הולכים לחסוך, והדירקטוריון מאוד מאוד מתלבט, והוא מתייעץ, ובודק, וחוקר, ושואל, ומקבל חוות דעת כתובה וכולי וכולי. אז באים לדיון שבמסגרתו... תכנון המס הזה נכשל והוטלה חבות מס עצומה על החברה ובאים עכשיו ומישהו מגיש בקשה, זיו שיושב פה מגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת, אומר צריך לתבוע את הדירקטורים וצריך לתבוע כמובן את יועציהם. Uh, הדירקטורים באים ואומרים ומוכיחים בקלות שהנה אני עומד בכל התנאים של כלל שיקול הדעת העסקי. היועץ החיצוני שישב והתחבט והתלבט עם הדירקטורים ושקל והציג בפניהם את כל הסיכונים ואת כל המחשבות מכאן ומכאן 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 וזה היה touch and go בבית המשפט אם זה יסווג כעסקה מלאכותית או לא יסווג כעסקה מלאכותית בסופו של דבר הוא בגלל שהוא נחשב כיועץ חיצוני לא ייהנה מכלל שיקול הדעת העסקי המחשבה היא אחת משתיים או שכמו שאמרה השופטת רונן נעשה המחאה של הייעוץ הזה ליועץ משפטי פנימי שיתכבד והוא יגיש את זה כי הוא מוגן ויש לו את החסינות של כלל שיקול הדעת העסקי או שלא, לא צריך. אם אני חשוף כשאני נותן את חוות הדעת הזו ובהרבה מאוד מצבים שיקול הדעת בסופו של דבר הוא של רשויות המס והן יכולות לראות דברים בדרך כזאת או בדרך אחרת וייעוץ המס הוא על שיטת מצליח כמו שאנחנו קוראים זה לא חייב להיות כמו בעניין בזק שזה הפרה של החוק, שם זה עניין מובהק ואני מבין לגמרי את הרציונל שאומר אף בית משפט לא יהיה מוכן לקבל שלקחתם לעצמכם כשיקול דעת מחשבה שאתם תפרו את החוק, תפרו את תנאי הרישיון. אבל אני מדבר על מצבי הביניים האלה. כמה דברים. קודם כל אנחנו מתקרבים לאזור של האי חוקיות ואי הסבירות שהיא מאוד מאוד מתעוררים כל השיקולים שדיברתי עליהם, שאולי בכלל כלל שיקול הדעת העסקי לא יכול לקום. שתיים, גם השאלה לגבי היועץ המשפטי הפנימי היא עדיין לא פתורה, בוודאי לא ברמת בית המשפט העליון. יש, אני חושבת, התייחסות בודדת של השופט פוסטוק בבטר פלייס. זאת שאלה, האם מי ש... שממנה הבנתי, אולי אני קורא לא נכון, שלגביו יחול. אני ככה גם אני הבנתי, אבל... 
זה, זה החלטה אחת בבית משפט מחוזי שלא עמדה בבית המשפט העליון ואין החלטות אחרות. זאת שאלה, האם היועצים הפנימיים, האם המנכ״ל, האם סמנכ״ל הכספים, האם גם הם כופים אותה לשיקול דעת העסקי, זה, זה בוודאי לא, לא חד משמעי וברור. והנושא השלישי זה באמת מה אנחנו רוצים. והאם אנחנו רוצים להגן על היועצים החיצוניים באותו אופן ובאותו מובן כמו שאנחנו רוצים להגן על האורגנים של החברה, נגיד כל האורגנים, גם המנכ״ל וגם סמנכ״ל הכספים, ואני לא בטוחה בשאלה הזאת. אמרתי, כן, יש תוצאה שעשויה להיות אבסורדית, למה אחד כן ואותו איש מקצוע שהוא בכובע אחר לא, אבל מהצד השני, היוצאים החיצוניים יכולים לתמחר את הסיכון הזה. ‫אבל זאת, זאת בוודאי אפשרות ‫שאפשר לחשוב עליה, ‫אבל בעיקר בסופו של דבר, ‫מבחינת היועצים החיצוניים, ‫זה עניין של תמחור, ‫והחזון ה... ‫זה לא עולה לדירקטור, לכל... ‫נכון, על כל פנים אחת, ‫בדרך כלל החזון האפוקליפטי הזה ‫של אוקיי, אז לא ניתן לך דעת, ‫לא תמיד מסתבר כנכון. זאת אומרת, גם אם תוטל אחריות, יכול להיות שעדיין יהיו חפות דעת, ועדיין יהיו יועצים קיצוניים שימשיכו לעבוד, אבל אני אומרת את זה באמת מלמעלה, אני לא יודעת, זאת שאלה פתוחה. אני חושב שאנחנו, בהתאם למה ש... החבר של אד אמר על הבת מצווה, אנחנו מתקרבים לסוף התפילות, ואני חיכיתי שאלי... לא, אמרתי איך זה יכול להיות שאנחנו שעה מדברים על מטרת החברה ואלי לא שואל שום דבר, אז אלי בבקשה, בסוף מישהו עשה לך טריגרים כנראה. כן, כן, אני... שאלת תם. הרי סטייטמנט הרי אמור גם to express, הוא דקלרטיבי, הוא לא רק good advice. אני לא מצליח להבין את הקשר בין הקודקודים של חובת אמון, חובת זהירות והאובג'קטיב אופיפיון. ו-there is a big connection. יש את המודל האנגלי, סעיף 192, שעושה בתוך החובות גם את התכלית, שם את הכל בקומבינציה. כרגע הדיון פה כרגע על חובת זהירות מתמקד בנושא בעיקר של ה-Business Judgment Rule, ואיך אני בעצם מוגן ולא יתחשבו בשיקול הדעת שלי בהפרת חובת זהירות. בחובת אמון זה בעיקר השאלה, כמו שהשופטת רונן אומרת, ניגוד עניינים או לא ניגוד עניינים. אבל בכל אחת מהחובות האלה, מרוב עצים פתאום לא רואים את היער. איפה יש את השאלה, בשאלות של הדיסקרשן היומיומי של נושאי המשרה, במובן של ניהול סיכויים, לא ניהול סיכונים. What the corporate law is all about. וה-restatement, השאלה אם הוא קשר או חידד מעבר רק לשים איזשהו משהו, the purpose of the corporation, שם איזה משהו, אבל מיד עכשיו התפנה לדיונים יותר מעשיים יומיומיים, הפרעת חובת זירות, הפרעת חובת אמונים. אבל איפה יש את המקום של ההשראה של הדירקטורים אה, ללכת למשל גם אה, ל- ל-ESG? ESG, בוא נאמר, לא רק במובן של ה-enhance of the corporate profits. אה, אם אני רוצה כדירקטור ללכת דווקא לכיוון של climate change, עובדים, זכויות אדם, זה לא בהכרח מזיק לחברה, אבל אני קודם כל לא חשוף להפרת חובת זהירות, כי יש לי טענה טובה בוויזיט ג'אדמנט רול, כי אני עונה על כל הארבעה, זה לא יחשב ווייסט בוודאי. בחובת האמונים אין לי שום ניגוד העניינים, אדרבה, אני אפילו גוד סיטיזן. איפה הסטייטמנט עושה את ה... איך נגיד את ה... So it's there to show. כן. There are a lot of different pieces to it, right? So let me, let me take that as a, as a good example. Um, so a board of directors is trying to figure out whether to move a plan, build a new plan, or try to build a new plan. So the question is, do they build a new plan locally, which will make the local workers happy, or do they build a new plant offshore in a very sunny place with a different set of workers that will be able to use solar energy to, to power the plant, it will be good for the environment. The one, one way to approach your question is, is if you're in the board, how do you think about this? How do you think about these, because one of the issues raised by ES and 
particular, environmental and social, is there are a lot of different factors. And the challenge for directors is, is having a framework to think about those. The objective, the 2.01, is, is trying to provide that framework. So when the directors are thinking about, do we move the plant to, to offshore, where it won't be as good for the local workers, but it'll be good for those workers, and it might be good for the environment, and we'll save some money, and so forth. The, the one question is, how do you structure that conversation in the boardroom? And 2.01 begins to give you an answer. It doesn't give you a complete answer, but it says, look, your job is to enhance the value of the framing. Framing. It's, make a, it's, it's a framing, the, framing. It's a framing for the benefit of the shareholder. So you can consider the interests of the employees, but you're doing that as part of your, your goal of enhancing the value of the corporation for the shareholders, uh, and so forth. So it, it, in the first instance, it, I think, is a framing for board decision making. In the second instance, you're right. All of the, the practical liability inducing stuff comes later. We'd say explicitly in 2.01 that this is not setting fiduciary duties, but fiduciary duties come in the context of that. So, if you're in a situation where, um, where, you, where there are different stakeholders with different interests and you're trying to figure out whether to prefer one set of interests to the other, 2.01 comes and helps. So, the Revlon situation is one, the, the eBay case is another. Uh, the third thing it does, and this is maybe the most important, so there's a, there's, take you out of law for just a minute, there's, there's a couple of articles by Oliver Hart, uh, who is a Nobel Prize winning economist who visits it quite frequently, uh, and Luigi Zendalas, who's a, who's a very fine uh, economist at, uh, at Chicago. And they have an, an article that says, uh, corporations should maximize shareholder welfare, not shareholder value. And they start from the proposition that the goal under existing law, they assert, the directors are supposed to maximize shareholder value, but shareholders have different interests. They, some of them prefer the environment to money, and especially if a corporation 